、えー、皆さんこんばんは、えー、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します、えー、本日はですね、えー、韓国のマニファクチャーとかですねリテーラーとか、まあ、取引先を探すのに、まあ、非常に、えーまあ、便利なディレクトリーがありますので本日はですね韓国の取引相手を探すための一つのリソースというのをですね皆さんにご紹介させていただこうと思います、えー、また後半のニュースのセクションでですね今このクラウドファンディングというものがパンダミックな状況においてアメリカでも非常にフィーチャーされておりましてそれがねどういったお話なのか本日はですねこれについてご紹介させていただこうと思いますもし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴くださいそれでは早速始めていきましょう Let's get started はい、えー、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。えー、今皆さんが見ているのはですね、サウスコリアビジネスディレクトリー、まあ、YP、イエローページですね。えー、まあ、三国のイエローページという、まあ、ことなんですけども、えー、まあ、ここにね、まあ、もちろんこれマニファクチャーだけじゃなくて、レストランとか、まあ、自動車関係、ドクター、医者とかね、ショッピング、リーガル、リアルエステート、まあ、いろいろなね、えー、カテゴリーに分かれてるんですけども、えーまあ、この辺から調べていってもいいですしこの辺の検索からやっていってもいいんですけども、えーまあ、例えばちょっとこの辺で、まあ、あとここに c オールってありますね、えーまあ、この c オールをクリックすると、まあ、いろんなビジネスセクター、えーまあ、業界ごとに分かれておりまして、えーまあ、この辺例えばねマニファクチュリーアンドビジネスですねこの辺で、まあ、ちょっとこの、まあ、マニファクチュア系の会社を探すことができたりとかもしくは、えー、ショッピング系ですとこの辺のショッピングえーまあ、この辺でジュエリーとかモバイルフォンショップとか、まああのー、いろんな商品を見つけることができます、えー、例えばですね、えー、例えばこのホームガーデンっていうのをクリックすると、えーまあ、ホームガーデン系のショップとか、えー、エクスポートインポートエクスポートカンパニーとかですね、えーまあ、いろいろ出てきてますでこれのいいところっていうのは必ずここにね、えー、ウェブサイトが載ってます、はい、ここにウェブサイトが載っているので、まあ、ここでねちょっとこれクリックするとこのやっぱないですねあのクリックするとこうやってウェブサイトをこうク,リック,、えー、クリックすることができますいろんな会社に飛ぶことができるので、まあ、ここからねいろいろとなんかこの興味ある会社をですねちょっと見てみたいとかですね見ることができますはい例えば、えー、マニファクチュアリングですねインダストリーマクションエレクトリエネルギーサプライヤーこの辺のエンジニアリングですねこれねまあ、こういった感じで、いろいろと見ていくとですね、まあ、これちょっとかなりインダストリアルの産業系なので、ですけど、まあ、こういった感じですね、えー、まあいろんな、えー、とにかくサイトに行くことができるので、まあ、こういったところからですね、また商品を探していったりとか、あとは例えばこの辺でですね、エアプリファイヤーとかね、そうすると、まあ、こういうエアプリファイヤーをこう扱っているまあ会社とか、まあ、そういうところをまあこう見ていったりとかですね。まあ、こういった感じで、まあ、あのー、これないですね。まあ、いろんな、えー、サイトがありますので、まあ、こういったところからですね、見ていくっていうのはですね、ありだと思います。はい。まあ、これね、車関係のね、なんかいろいろやっているんだなっていうのは分かりますけども、まあ、そういった感じでですね、韓国のメーカーをいろいろ見つけていくのに、このイエローページ、ね、をぜひ使ってみるといいんじゃないかと思います。あのまあ、上の検索窓をうまく使ってですね、効率よく検索していくといいんじゃないかなと思いますので、ぜひこれもですね、下の方に貼っておきますので、えー、まあいろいろとね、使ってみてほしいなと思いますね。韓国もね、非常に技術力高くて、我々の方もですね、いろんな韓国のメーカーの商品というのをですね、日本で紹介しておりますので、ぜひこの辺はですね、えー、一緒に見ていってみてほしいなというふうに思います。じゃあ、本日のニュースのセクションに行かせていただきます。Is crowdfunding a good option for business during the pandemic? まあ、クラウドファンディングというのはですね、まあ、このパンデミックな状況の中において、まあ、企業にとっていい一つの選択肢のオプションなのかということを言っているんですね。The COVID-19 pandemic has created a difficult and occasionally dire situation for small businesses. According to a July US Chamber of Commerce report, more than half of the small businesses are still worried about having the permanently closed in the coming months. Now,、uh, government backed pandemic small business loan programs have expired and efforts to renew them have stalled.、Uh, where do small businesses in trouble go for financial help? これ今、US のですね、という経済の部署によりますと、半分以上のですね、小さな中小企業の人たちっていうのは、まだね、数ヶ月後の間に破産
とかですね廃業するんじゃないかということを心配している非常に、ね、それだけ今経営難に苦しんでいると。いうところが今あるわけですねそれさらにはこう今アメリカでもそれを政府が負担するそういう補助金みたいな、まあ、返さなきゃいけない融資みたいなのもだんだんと今期限が終わってしまって今それをまた継続延長するかどうかっていうのはまだ、えー、話し合いされていて決まってないつまり低金利のですねもしくは金利なしのそういう融資っていうのが今受けられない状況になってきていて、まあ、それで今かなり多くの中小企業と経営者の方っていうのは資金がショートするんじゃないかということで非常に心配しているということを言っているんですね。The small business administration still has long products available as do most traditional banks and even some online lenders, but another venue to export to help to bridge the finance gap is crowdfunding、まあ、それでもですねまだあの中小企業を支える、まあ、機関としてですねローンっていうのはまあいろいろまだオプションとしてはあるんですけどももう一つ他のことで注目されているのがこのクラウドファンディングということを言っているんですね。Kickstarter Research found that the support for crowdfunding campaign and the success rate of campaign is still consistent with the pre-pandemic metrics. However, the number of the live projects on Kickstarter is down about 20% from the same time last year. Meanwhile, the largest equity crowdfunding platform we found out just reported that the investor volume was up 30% from the February through April, and in early May, reported a record $2 million of investment on a single day. まあ、あのキックスターターの報告によりますとですねクラウドファンディング上のですねキャンペーンの成功率っていうのはねパンデミック前の状況と比較しても一貫して全然落ち込んではいないと言ってるんですけども、まあ、しかしながら、まあ、新しい新規のプロジェクトの案件っていうのはですね前年同期日よりもですね 25% ダウンしてしまっていると。いいう,うに言っておりますねでエクイティのクラウドファンディングの方の w e f o u n d e r っていう方もですね昨年2月から4月と比べて今ボリュームをですね、えー、取引高も 35% アップしているというところとまあ,あの1日でね2ミリオンですね約2億ぐらいのですね取引高があったりとかっていう形でまあ順調に伸びているというふうに言っているんですね。なので、まあ、あの今、多くの銀行とかそういう政府系の融資が受けられなくなってくる可能性があるということから、今、非常に、ね、中小企業の方々も、キックスターターとかインディゴーと、もしくは w e f o u n d e といったクラウドファンディングを使って資金調達をするというのがです、ね、よりリアリティになってきているというのがです、ね、この記事の言っていることなんですけども。はいクラウドファンディングはあなたのビジネスをより加速することができるということを言っているんですね。ユーステイン、ドライバーズ、これでまあビジネスを継続できると。うんまあ、そんな感じで,です、ね、クラウドファンディングの、ね、プロアンドコンですね、まあ、メリット、デメリットというのをこの記事で書いているんですけども、はい、そういった感じで,です、ね、今、アメリカでもです、ね、クラウドファンディングというのが企業としてもです、ね、支援を集める。ファイナンシャルのヘルプとして非常に注目をされているというのがですね、えー、本日の記事になりますなのでですね今後もっともっとねこのクラウドファンディングというのがですね世界中で広がっていくというふうに思っておりますのでまだまだ我々がやっていこうとやっているということに関してはですね今後、えー、もっともっとビジネスチャンスが広がっていくると思っておりますはいそれではですね、えー、本日のコンテンツは、えー、以上となります、えー、本日のコンテンツは良かったという思っていただければぜひいいねの方よろしくお願いします、えー、またチャンネル登録の方もですねぜひこちらの方からよろしくお願いしますまたツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye!